I am currently filming ng alas 3 ng hapon. It's a cloudy day. And right now, you see, meron tayong ray of light dyan. Mamaya mawawala yan. At mamaya hindi nyo na ako makikita sa screen, ano? Kasi I'm not using my artificial lights. I'm just using whatever is, you know, naturally available. Anyway, masaya pala ako na you're back to the channel. I'm Chris. Make sure to make your stay here official by clicking the subscribe button on your mobile phones. And kung naka-desktop ka, i-click mo na yung subscribe and push the bell for notifications. Nung isang araw, meron ako nabasa na quote sa Pinterest and it goes something like this. When your environment is clean, you feel happy, motivated, and healthy. And I must say that I agree. Mas nakakapag-isip ako ng derecho kapag malinis, mas masaya ang mood ko kapag wala akong nakikita ng kalat, at mas maluwag sa aking damdamin kapag nakikita ko ang mga bagay na kailangan kong gamitin at madali lang silang hanapin kasi nakatabi sila ng maayos. Tapos alam nyo ba guys, ang dami ko na babasang compliments sa comment section na you guys telling me na ang liwaliwanag ng aming apartment, maaliwalas, malinis, nakaayos sa mga bagay-bagay. Well, I'm trying my best talaga. Nako, if you live with boy, you know what I'm talking about. Ayan, I'm trying my best to keep everything as organized and as clean and as neat as much as possible because this is my sanctuary. Yung aming bahay, ito yung tahanan na gusto kong maging lugar na kung saan I will feel protected, safe, and I, I'm at peace. Yun yung gusto kong maramdaman. At kapag makalat, hindi ko yung nararamdaman, umiinit ang ulo ko, ano? Anyway, ang dami ko na rin sinasabi. Well, basically, the other day, ayan, nag-isip ako ng isang topic na gusto ko i-share sa inyo tungkol sa paglilinis. And I had this idea, why don't I build my very first cleaning kit? Kasi dating ginagawa ko lang yung balde sa banyo, sabon na detergent, and basahan or brush yun lang yung ginagawa kong paninis. Pero sabi ko, since cleaning is sort of my, alam nyo yun, therapy ko kasi talaga na maglinis at mag-declutter, maybe I should come up with a kit that I can just, you know, grab and go whenever I feel like I want to clean a certain area in our apartment apartment or kung may gusto kong ayusin, linisin, ayan, para mas madali lang ang mga bagay-bagay. At dahil doon, may dahilan na naman akong pumunta sa SM Department Store, ano? Kasi most of the items that I will be sharing with you today are stuff that I got from the department store. Doon ko lang sila nabili. And excited na ba kayo makita kung ano ang aking cleaning kit? Well, ha, drum roll please. Eto na po. So, are you guys ready? Dun, dun, dun! Dun, 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 dun! I'm so proud of myself. <laughs> Ladies and gentlemen, ito po ang aking cleaning kit. I decided to put everything in a caddy para mas madali siya, you know, parang grab and go lang kapag kailangan ko siya. At saka madaling makita ang mga bagay-bagay na gagamitin kong panlinis. So isa-isahin natin what's inside my cleaning kit. Let's start off with this section first. Ito yung mga tools na ginagamit ko. So, unang-una, naghanap ako ng mga brushes na, alam niyo yon yung neutral yung kulay. Hindi talaga ako biggest fan ng mga brushes na sobrang asakit sa mata. Yung neon pink, neon green, neon blue. As much as possible, gusto ko parang neutral, white, cream lang yung kulay niya. Para kahit yung cleaning tools ko, maganda tingnan, maayos, at saka parang uniform sila. Ayan. At ako, mahilig ako sa mga brushes na ganito. Kasi na-workout nito yung aking braso ko pag nagkakaskas ako sa tiles. Eh. Usually, ginagamit ko to sa mga tiles, sa mga grout. Ayan, panglinis ko sila. And the way that I like to store it is basically ganyan. Pinagdidikit ko lang sila. Ganito. Tapos, eto kasi sa banyo ko to ginagamit. Maliban doon, ay may ginagamit din ako sa inidoro. Eto, ayan. Ito yung mga ginagamit ko sa inidoro, lalo na doon sa mga gilid-gilid or sometimes doon sa likod ng toilet na hindi na naaabot ng ganitong klase na brush. Hmm. So, ito yung mga binili ko na klase ng mga brushes. Pabilog, tapos yung isa, mapapansin nyo, yung laging may pa pataas na ganyan. So, that's that. And then... Ito namang isa, wala pa tong purpose actually. Random pa to. It's just an extra brush that I decided to get. Pwede ko siguro tong gamitin sa lababo or pwede siguro pangkiskis dun sa mga, alam nyo, loob ng washing machine. Hindi ko pa alam kung saan ko siya gagamitin. So, bago pa to, hindi pa siya nagagamit. Maliban dun, ayan, meron din akong dalawang klase pa ng brush dito. Meron akong toothbrush. 
This is just a random toothbrush lang na nakuha ko sa isang hotel na hindi naman ginagamit and I decided to take it home. Tapos ito, it's like a spoolie brush and this is actually used to clean yung mga metal straws ko and I have an extra. Sabi ko kasi may mga areas na alam niyo yun, kailangan pasukin talaga na hindi talaga maabot ng mga normal na toothbrush kagaya nito kasi sobrang laki minsan ng ulo niya. So, eto yung ginagamit ko doon. Eto naman, ginagamit ko tong ganitong klase ng spoolie brush doon sa, alam niyo yung drainage ng sink kasi hindi talaga siya malinis sa maayos. Minsan, namumuudon yung mga mold. So, ayan. This is something that I do use to clean that area up. Maliban doon, pag sobrang kadire yung mga sulok-sulok na lilinisin ko, gumagamit ako ng ganito. Eto yung parang Q-tip na pang, ano to eh, pang makeup to actually. Yung mga mahahaba sila na ganyan. Ayan. O, di ba? Sa makeup kit ko to dati, but since I no longer do freelance makeup, ayan, nilagay ko na lang sila sa aking cleaning kit. And you can get these sa Landmark, I think. Meron kasi siyang presyo, ayan no, 60 pesos ata to, isang ganito karami. Maliban doon, yung mga basahan na ginagamit ko, ito binibili ko lang to sa Daiso. Parang you can get like a pack of 10 for 88 pesos, if I'm not mistaken. And I know some of you may say na pwede naman kumamit ng old clothes, gupitin mo lang, gawin mo silang basahan, pero Hindi kasi ako fan ng mga clothes na ginugupit at ginagawang basahan. Para sa akin, mukhang basura. Kapag ganun, ayaw, ayaw ko nang ganun. Hindi ako naglilinis na ginagamit ko yung luma kong damit. So, I really buy specific basahan for my cleaning uh, routine. So, ito yung mga ginagamit ko. Maliban doon, dito sa area na to, meron kasing maliit dito na lalagyan. So, dito ko nilalagay yung mga surgical gloves na ginagamit ko kapag naglilinis ako ng banyo. And I don't know if I mentioned this to you guys, pero dati kasi pag naglilinis ako, talagang bare hands lang yung ginagamit ko and wala naman ako masyado nakikitang effect sa balat ko kapag gumagamit ako lalo na kapag bleach or minsan pag nagmumuriatic acid ako hindi talaga ako nagga-gloves kasi iniingatan ko lang syempre na hindi siya dumampi sa balat ko pero lately napansin ko na because I wash my hands so much yung bang balat ko ay eh, medyo nangungulubot to sobrang nagda-dry na siya so ayan gumagamit na ako ng surgical gloves lalo na kapag kailangan kong linisin yung toilet so eto nabili ko lang to sa Novo ata parang dun sa area na kung saan mayroong mga pangkulay. Very, very cheap lang to. And I do prefer yung mga surgical gloves over dun sa mga gloves na mahahaba kasi hindi ko maramdaman masyado yung linis ko kapag yun ang ginagamit ko. Pagdating sa surgical gloves, hindi both hands ang nilalagyan ko. Isa lang. As much as possible, tinitipid ko sila. Or hindi naman kasi kailangan na both hands yung malulubog dun sa chemical na ginagamit ko. Or both hands yung gagamitin kong pangkus ko. So, this goes right here. And then, on this side naman, dito, meron din tayo na maliit na space. And this is where I keep my essential oils. And these are scented oils na I'm not really sure if these are natural but I just get them from the SM department store dun sa section ng mga scented candles. I do have two different scents here. I have sunflower and peppermint. Kasi ito yung mga favorite ko na scents na naaamoy dito sa bahay. Kasi ang lakas makaamoy hotel. Amoy disinfected. Ayan. Inuubos ko lang to. Pag naubos ko na siya, itatry ko yung talagang all natural na mga essential oils. If you have recommendations, please comment down below. Let me know kung saan ako makakahanap doon, saan ako makaka-order, at saka ano yung mga recommended nyo na mga amoy, at saka mga scents na pwede kong gamitin na panlinis dito sa bahay. Now, for the cleaning products, ito yung mga nandito sa likod. Actually, meron pala tayong naligaw na baby wipes dito. Gumagamit din ako ng wipes minsan, lalo na if I want to just, you know, sanitize and also wipe down the dirt doon sa aking toilet seat. Ayoko naman na gumamit ng pranela para doon tapos bugasan ko. Kasi alam niyo na, toilet seat yun. So, I like to use yung mga wet wipes para doon. Para after ko siyang ipahin, after ko siyang gamitin pang linis, I can just throw it away. And then, etong mga cleaning products ko, this you can just buy sa grocery. Like for example, eto, I often get questions about this multi-surface na sprayer. This is from the brand called Nature to Nurture. And this is a multi-surface cleaner na safe for babies. I bought two of these and then inuubos ko na lang siya kasi gusto kong gumawa in the future ng parang DIY lang my own concoction ng all-natural na surface cleaner. So kapag naubos to, papalitan ko na siya. Now for um, dun sa mga sink or dun sa mga 
tiles. Ayan, ito yung ginagamit ko. Si Sif. And I must say na, this is not the best. Actually, it's just an option that I had when I was in the grocery. Kaya, sabi ko, I might as well try it. It does the job. Inuubos ko na lang siya kasi gusto ko maghanap ng all-natural na mga cleaning products na safe for the environment. Maliban doon, ito, this one is a DIY. This is my disinfectant spray. This is just, you know, distilled water and then alcohol. Tapos nilagyan ko ng peppermint. So if I want to just disinfect a certain area, like for example, yung table or yung aming mga placemats, ayan, ito yung pinang spray ko. That's that. And then, ito, I often get questions kung ano yung ginagamit kong panglinis sa mga ibabaw at saka panglinis sa mga furniture. Wipe out. Ayan. Itong wipe out na to, ang tagal na nito. Bata pa ako, wipe out na yung ginagamit namin. And this is very cheap. And you can use this to remove dirt. Yung mga namuuna na nanigas na, yung mga nag-crystallize na siya dun sa surface. At saka, ito maganda rin pantanggal ng stain remover. And also, hindi rin kasi ako maalam, guys, ha? Pero napapansin ko na every time I use wipe out sa mga surfaces, hindi siya madaling kapitan ng alikabok. So, that's that. And just in case you don't know, Ay, nako, ang bahay namin, malapit sa dinadaanan ng jeep, nakakaloka. Kaya, andalas, ang daming alikabok. So, that's that. And that is everything inside my cleaning caddy or yung aking cleaning kit. Let me know down below, have you tried building your very first cleaning kit? Ano yung mga essentials mo doon? Ano yung mga bagay na nandun na wala dito sa aking cleaning kit na pwede kong idagdag? At saka, ano yung mga bagay dito na hindi naman talaga nagagamit na pwede kong tanggalin para at least I can keep everything as minimal as possible. Thank you so much guys for joining me in this video. Nag-enjoy ako makipagkwentuhan sa inyo tungkol sa aking cleaning kit. Ayan. And let me know down below, gusto nyo bang gumawa ko ng speed cleaning na vlog dito sa channel na to. And what other cleaning questions do you have na gusto nyo sagutin natin? Leave your questions, your suggestions down below. And of course, get to know us on a personal level by watching our daily vlogs. Hashtag the JK Vlogs. And we'll see you again next time. Bye guys!